，然后再。哇，今天去市场啊，买了点这牛排，简单做一个这个手扒牛排啊。先给它焯水了呀，我天，这锅就是这锅有点小。这三片牛排一共是四十一斤啊，今天就煮一块差不多了。不行，咱们再煮一片。然后给里边来点料酒，这牛的这个，这牛排是真的大。接下来，咱们把葱给它切成长长的小段，然后把姜给它切成薄薄的厚片，然后水开后，咱们把葱、姜给它下里面，然后放点干辣椒、花椒、八角，还有草果，一起下里面。买了这大锅啊，但是忘了买锅盖了。今天咱们就开锅炖啊。给它炖上三个小时，咱们先给它炖上半个小时啊，半个小时以后咱们给里边加盐，半小时以后啊，咱们给里边来点盐，后期牛肉汤可以煮个面什么的。咱们先炖三个小时，先看看炖了两个多小时啊，我又填了点汤，牛肉还是不够软烂。虽然说没有锅盖，但是我想到了它，咱们把这个给它盖上，再给它炖上两个小时。与此同时呢，咱们切点这个葱花香菜，就根据个人口味啊，搞一个简单的蘸料。然后咱们调个碗汁来点醋，然后来点生抽，这个蚝油，然后给里边来点蒜泥，然后给里边来少辣椒，可以炸辣椒啊。然后葱花香菜搁里边，稍微来点这个香油，完美。这肉相当软烂了，炖了足足五个小时。哇！然后再，然后再放点生菜点缀一下。哈喽哈喽，大家好。生菜被谁弄出来的？哈喽哈喽，大家好。我天，不容易啊，终于搞定了。然后毛豆今天帮忙干活啊，就是铁打的姐夫，流水的小舅子。<笑> OK， 今天那个呃，哦，好吧，哇天，这煮的相当软烂了，我。然、啊、后我给你切一下，等我来我来。我天，这个，我天，这个肉的脂肪特别厚，我天，这一块都是波光粼粼，肉上滋滋冒油，这块对我来说真是完美的风景线。哇，这块，这块给毛豆，好吃不过贴骨肉啊！哇，里边这肉，我天，划开以后啊，吐出的汁水，散发出沁人心脾的香味。我这小学作文应该是满分了。哎呀，不热，但是给你切的不热，就上桌子，一条一条切。嗯。我和毛豆简单对付一口啊！哇呀，你们看里边的这个筋，肥瘦相间，极其完美。这一口下去啊，我都不敢想象有多满足。这是这是我的秘制蘸料啊，我得来点蘸点咱们的秘制蘸料看一下我这个秘制蘸料，相信锅打的还行，好像掰的，哎，直接没筷子就拿手抓了，嗯真的相当可以。嗯
这边加点牛肉啊，哇，就这块吧，先把蘸满这个，把它加进杯子里，哇、哦。刚刚满足。啊、嗯，哎，来一个肥一点的肉，好嘞，汤汁加进饼子里。嗯。啊。我也来一块吧。他身上带这个黄油，完美。全程没有快的。嗯我也来个这个，我给大家介绍一下，这个是我们本地的一种吃食啊，叫做被子。这个造型啊，多少有点像这个墨西哥的这塔陶，这叫塔陶是吧？嗯，就是发面饼里边裹着烂腌菜、土豆丝、豆腐皮什么的，然后这些小凉菜给它加到里边，还是完美了。然后咱们把咱们的牛肉给它加里边一块，就满满一张，其实挺满足的，毫不夸张啊，这个有我半个脸大。但吃这个对我们嘴小的人不是特别友好啊，因为你有可能一口都覆盖不了。嗯，所以导致你吃起来很努力。但是一口下去啊，连主食带副食什么都有啊。既有饼，又有面，又有菜，相当完美。其实以后可以专业搞一个吃肉点的这种手扒肉桌子。啊，突然发现这两边的这个肉啊，还是肉质还有点不太一样。上边的纤维比较细一些，下边下边比较粗犷一些，估计上边的口感会好一点吧。切的这几条肉，就来这来一口。嗯，啊，我也再来一片最后来一个原味的，这个牛肉的弹性还颇好呢。嗯，果然是可以做牛撒尿牛丸的好材料。